Здравствуйте. Мы уже закрываемся. Я ненадолго. Добрый день! Где сейф? Вот это там. Идем. Открывай. Собирай. По-моему, я пересолил яичницу. Конечно, пересолил, как всегда. Чай наливать? Наливай, наливай. Ну-ка, ребятки, пустите. Маш? Да? Маша, ну что ты надела? Ну не надо. Что? Плохо? Ну как и старуха, ты что? Ну хорошо. Так, а что ты эту кофточку не надела? Смотри, хорошая. Она прозрачная совсем. Слушай, она в горошек. Мама. Ну хорошо. Маша, ты подушись, давай побыстрее, там папа нервничает. Так. Маша, садись. Ага. Чай, бутерброд. Спасибо, папочка. И осторожно, горячий. Ага. Откуси. О, 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 ну что ты ее кормишь, как ребенка? Она и так у нас инфантильная. Блаженство с молодым был молод. Ну, еще одна. Мне никто не звонил? Нет, Маша не звонил. Я с шести утра на ногах, никто не звонил. Ой, куда ты у меня идешь в эту медицину? Там одни мужики. Маша, Мама. Ничего, заодно научишься с мужчинами общаться, а то будет как ты. Маша, и запомни, как себя в первый день поставишь, так к тебе и будут относиться. Пап. Не пап, мы крапивины, надо соответствовать. Ну ладно, что за наставление? Это вся книжная романтика скоро выветрится, и ты так долго не задержишься. Давай. Кто бы говорил про книжную романтику, дочь? Ага. Все, я убежала.
тут печенье. Я вчера забыла кое-что. Что это? Травка от глаза. Ногу давай. Я в не верю. Я тоже. Но от тебя не упадет. Значит, не позволяем брать над собой вверх. Сразу давай отпор. М? М? Все, беги. Марусь, подожди. Кому? Я тут работаю. Что-то я вас не знаю. А, ну вот направление. Здорово, дай ключ от второй. Товарищ сержант, вы еще со мной не закончили. Я, между прочим, тоже работник МВД. Ну, вы без формы. Тем более, советский милиционер должен проявлять уважение к простым гражданам. Тем более к девушкам. По лестнице второй этаж направо. Подполковник Паулина Мартынна Иванева. Благодарю. Ключики-то. Дамочка с характером. Понял, как должен себя вести советский милиционер? Забыл спросить номер кабинета. Четвертый. Благодарю. Ленинградский государственный университет. Юридический факультет кафедры криминалистики. Закончилось отличие. Так, Крапивина Мария Лукинишна. Пошли. Практику где проходила? В Селястровском районе у меня два раза поступила. Какие? А, кража велосипеда, извините, э, э, из коммунальной квартиры и краж пальто из ресторана Авангард. Молодец. А ты что здесь делаешь? Быстро в приемную. Добрый день. Бумажной работой будешь заниматься в общем кабинете. Там есть стол. Угу. Форму возьмешь у захоза сегодня вечером. Удостоверение через неделю. Ага. Работы много, никто тобой возиться не будет. Понятно? Непонятно, так точно. Так точно. Предыдущий криминалист уехал в Москву, поэтому никто тебе не будет задавать дела. Разбирайся сама. Так точно. Не так точно, а есть. Есть. Оборудование у нас самое новое во всем моем городе. Да, у нас в университете такого не было. Ой. Ключ домой не уноси. Электричество выключаешь, расписываешься в журнале и сдаешь ключи дежурному. Вот так. Поняла. Начальник, дай запышить. Эх, погодка, самый цимус на черный мой покатиться. На белое, со служебной собачкой. Как тебя зовут? Не помню. Все равно узнаем. Наш новый криминалист. Вы вошли в чужой кабинет? И вы вообще-то мужчина. А... Капитан Шведов, оперуполномоченный уголовного розыска. Мария Лукинична Крапивина, лейтенант, эксперт-криминалист. Мария Лукинична, будьте добры, пожалуйста, зайдите в кабинет следователю и возьмите пальцы у бандита.
Ну-ка на рояле поиграй. Ой, ой, а... Ноги убери. Спасибо. Откуда такая козырная млеха в этой суше? Рот закрой. Вспомнил, как тебя зовут? Нет, начальник. Не помню. Ни имени, ни фамилии. Склерус. Игорь, не забудь забрать у меня отчеты за предыдущий месяц. Возьмешь за образец. Улина написала ходатайство. Тебя назначают на мое место. Поздравляю. Одного проводим, другого встретим. Серег, а ты колбасу обещал? Все четко. Три КГ Краковский. Значит, ребят, завтра в 7. Давайте без опозданий. О, не многовато выпить. Нормально. Все, отделение позвал. 8 лет тут проработать. Точно печень откажет. На гармошке кто будет играть? Петрович. С бумагами будешь работать вот здесь. Вы что замерли? Знакомьтесь. Наш новый сотрудник Мария Крапивина. Выпускница юридического факультета Ленинградского университета. Кафедра криминалистики. Личный состав очень прошу оказывать всяческое содействие. А я в 37-м пришел в милицию. У нас вообще никаких специалистов не было. Ни новеньких, ни стареньких, ни отличниц, ни двоечниц. Помню, как-то приезжаем на кузнечный рынок, на труп. Ну, значит, составляя протокол... Это ну, лейтенант основ... Осипов. Осипов живи настоящий. Лейтенант найден. Товарищи, есть вопросы к эксперту-криминалисту? А, товарищ криминалист, скажите, каковы признаки отравления лекарственными средствами? Мне жена сегодня новые таблетки от желудка дала, я принял и вот тут заколола. Тебе судебно-медицинскому эксперту надо, он расскажет. И то только после вскрытия. Благо, прекратили. Товарищ Крапивина, а вы замужем? Кстати. Нет, я для коллег интересуюсь. Я-то жена. Товарищ полковник, разрешите идти? Разрешаю. Спасибо, встретили. Тем больше гонору, тем меньше толку. Посмотрим. Ну, это уже без меня. Внимание! Просьба к болельщикам не выходить за лету на бегом. Не мешайте с Спасибо. Спасибо. Кто за гол взял? Меня припахали бегать. Ничего, главное не победа, главное участие. Я вас благодарю. Прошу обратить внимание. Товарищ Гинсон, наш новый зам по производству. Хватит меня сватать. Маруся, у тебя уже 23 года, так и помрешь, старый дьявол. Ой, хорошо. Да? Ну рассказывай, что там видится. Ой, даже не спрашиваю. Ну, ты так всегда слушай. Я вчера Сашку почту встретила нашего Дитомовского. Он в Петрозаводске милиционерит. Так ему оклад повысили, дополнительный поег дают, на одежде, опять же, экономия. Вот сейчас ехал через Ленинград на курорт, на путевке. А еще ему комнату дали. Ну так Сашка твой мужчина, а Маша у нас девушка. Мам, у нас равноправие. Женщина всю войну тут держа. Ну, у нас то война была. Да Машка все правильно сделала. Она сейчас годик поработает, выберет себе майора, потом замуж, потом декрет. Женщина вообще не должна работать. Она должна пойти к Андрей. Да, да. Она должна следить за детьми, ходить в магазин, за покупками, желательно в ювелирный причем. Да у вас мещанский взгляд на жизнь, а в да? Ну, а что в этом такого плохого? Мам, ювелирные магазины кто-то должен охранять, чтобы вот таких, как ты, Сережки из ушей не вырывали. Ну да, этим кем-то должна быть моя дочь. Почему нет? Почему нет? Скоро настанет коммунизм. Для этого нужно победить преступность. Правильно? Как коллектив? Ой, очень хорошо. Меня приняли доброжелательно. Женщины есть? Да, моя начальница, полковник Иваненок. Ну, Иваненок. 
Суровый особо тебе с ней будет трудно. Да ладно, пап. Сработаемся. Да, ой. Ну что ж, за твой первый рабочий день, доченька. Ну, давайте. Ну, поздравляю. Ура. Настоящая беда, если идея сухой хорошая, если высохла вода, и всего на свете хуже, и в чистой, свете комнате, хуже в чистой комнате стоять. То ли дело, что быть хуже, то ли дело, шлепать. Через улицу шагать. Через улицу. Тебе помочь? Да ты мне помогла уже, отдыхай. Пап, слушай, ты такое стихотворение не знаешь про Калошу, а? Для резиновой калоши настоящая беда, если день сухой хороший, если высохла вода. Нет, первый раз слышу. Ну, только что звучит. Мама. Ну, что? Ты у нас специалист по детской поэзии. Ответ ребенку. Не, знаешь, я про калошу, про калошу не знаю ничего. Такое хорошее стихотворение, откуда же я его знаю? Для резиновой калоши настоящая беда. советской милиции. Смотри, что они пишут. Ну, тебе не оперетта про милиции, ты не мистер Икс. Уголовник. Нам, чтобы тебя посадить, имя твое не нужно. Пальцы твои наверняка в комиссионке имеются. Ты мне бороду не пришивай, я оттертый калач. Ну, поделек твоих мы рано или поздно все равно найдем. Потому что кто первый стуканет? Я мусором не поможет. Давай так. Ты нам сдаешь свою банду. Мы тебе оформляем ярку с повинной. Мелкое хулиганство. Треха. Через год выходишь по мду. А кто мне вероятно даст? Ты кислый с кругом не путайте. Мы советская милиция. Войну прошли, между прочим. Слово держим. Я не буду с вами ничего говорить. Морда мне ваша не нравится. Пускай девах, которая у меня пальчики брала, придет с ней поговорить. Ты размечтался. И не кабаре, чтобы на девчонок смотреть. Будешь дальше так молчать, приговор себя. Или ей, или никому. Товарищ полковник, я считаю, не надо идти на поводу уголовника. Не надо. Она все испортит. Шведов, Крапивина такой же милиционер, как и ты. Если есть возможность получить информацию о преступника, этим нельзя пренебрегать. Мне кажется, капитан Шведов у нас вообще к женщинам свысока относится. Мезогенист. Кто? Психическое отклонение. Жен ненавистник. Слушай, ты со мной у тебя психическое отклонение. Вот фифа, а? Пожалуйста, уровень культуры. Значит так, Шведов, я тебя очень прошу. Веди Крапивину в курс дела. Спокойно, доброжелательно и без психических отклонений. Ясно? Ты будешь вести допрос. Все. Есть. Поехали. Ваша задача установить личность. Пусть он расскажет о себе, может даст каких-нибудь подельников, а мы его потом докрутим. Мы стоим за дверью, он в наручниках. Не бойтесь. Не дайте ему собой управлять, не поддавайтесь на провокации и самое главное, не приближайтесь. Послушайте, нас учили в университете, как вести себя с подозреваемыми. Ваша фамилия, имя, отчество. А вас как зовут, красавица? Лейтенант Мария Крапивина. Борис Николаевич Тасов. Гонял буфет. Год рождения? Десятый. Санкт-Петербург. 
Вы состоите в банде? Я, Мария, нигде не состою. Я вор законный. Значит, в банде не состоите? Да, я сам по себе. Лучше не ругаться, давно понял. Помню, в конце 41-го мне помысловали. Возвращаюсь в городе, захожу, там, мимо, одни бабы. Я бы слышал, как они Ну и что ты рыдаешь? Я его колоть. Да, ну. В тридцать втором году, когда меня назначили начальником милиции города Кингисепа, Пару матросов в общежитии решили, что будут пользоваться меня по очереди. Пришлось стрелять. Убили? Mm -mm. В потолок стрелял. Потом один из них стал моим первым мужем. Как? Так. Да что вы, я бы никогда не зарекайся. Пошли. Ну что, я проверил номера победы, они поддельные. Такой машины нет. Не сомневалась. Так, что у нас вообще есть по этому буфету? Отправил запрос в архив, жду ответа. Маша. В нашей дактилоскопической картотеке его отпечатков нет. Составь рапорт о допросе, все, все свободные. Пулин Мартин, можно минутку? Можно. Дело в том, что за последние полгода в Ленинграде, в Ждановском, Адмиралтейском, Московском и Фронтском районах произошло пять подобных разбойных нападений. Везде фигурирует автомобиль Победа. Всегда с поддельными э -э, разными номерами. Нападавших отличает наглость, а у главаря стоит Вальтер. Откуда это известно? Я перед выходом на работу готовилась, читала сводки и еще удивилась, почему это не объединяет одно дело. Я разберусь. Да? Это же... До свидания. Через три дня все делает, да? Спасибо. И что он сказал? Что милиция предатель. Ну, ты ему веришь? Не знаю. Вообще-то уголовник. Ну вот правильно, таким нельзя верить. С другой стороны, зачем ему врать? Ну правда. Тупик. Я все время думаю, почему он мне сказал. Потому что ты новенькая. Ну да, допустим, ну, чего он этим добился? Или хочет добиться? Знаешь, что, Марвис? Обязательно надо сказать начальству. Ага. А может, это провокация? Может, он только этого и ждет? Ну, может. А родителям скажешь? Ну, что, у мамы давление повысить? 
Может, папе скажу. Хотя он тоже начнет волноваться. А в исполнах можно? Заходите, товарищи Кити. Вот, вот как обещал. Пять? Два с половиной метра, все, что было. Точно. Обижаете, господа. Угу. Ирис номер 10, штопка угу. 37, суровые, 24 катушки. Как и все? Но разница в деньгах, вы понимаете. Товарищ Кинсон, мы с вами тоже на пять договаривались, да? Еще нитками отдам. Ну хорошо, хорошо, моя прелестница. Ну, не обижайтесь. Платите вы, Саша? А если все-таки есть предатель, то кто он? Я второй день работаю, они мне все надо. Все неприятно. Ой, не надо, Марус. Я целыми днями с тетками сижу и про пеленки и картошку слушаю. Один мужик на всех, и тот, и гинцом. Мне бы к вам. Они бы у меня все по стринке ходили. Я бы им списку не дала. Ой, задушил бы в объятиях. В минуты любовных объятий, к бесстрастии себя при неволь. И в час беспощадных распятий прославить преступленную боль. слушай а ты не помнишь такое стихотворение про калошу? Для резиновой калоши настоящая беда, если день сухой хороший, если высохла вода, и всего на свете хуже в чистой комнате стоять. То ли делать, что пути уже нет, не Марус, ну какие калоши? Какие калоши? А мы с пятого класса с тобой вместе, я знаю, это нет как-то. Ой, я не знаю, может, его в детском саду выучила или я В роддоме. Ага. О, крапивина, где шляешься? В бухгалтерии. Миш, спасибо, я потом разберусь. Пойдем, мне к тете есть. Полина Мартына, почему? Почему у нас нет женского туалета? Почему мы вынуждены бегать в соседнее здание в бухгалтере? Миш, ну что ты стоишь? Иди уже. Сколько нас было в отделении? Три. Ты да я, Доленко, машинистка. Хочешь в туалет? Иди в мужской, закройся изнутри. Все. Ну, унизительно, они там курят. Ну что, я тоже курю. И мусорят. Знаешь что, привыкая девочка. Сейчас тебе надо поехать в отделение, в управление. Там с тобой хочет познакомиться зам начальника по криминалистике. Мне бы с вами поговорить. Потом поговорим. Это по поводу буфета. А буфеты у нас забирают. Как так? Вот так. А, О! А что это у вас здесь происходит? Обещаем а? мое увольнение из органов. Чего трана? Так мы решили сначала в узком кругу. Ты приказ в глаза видел? Тут она нож. Давай, иду в управление с приказом. Так вы же говорили, что вы есть. Да говорю. Нельзя обмывать без приказа, понимаешь? По начальник управления, он хочет тебе на путь меня снова сказать. Грамоту вручать. Часы именные. Заодно буфеты отвезешь, передашь в руку руки, документы оформишь. Ясно? Я. Слушай. Езжай. Вести я все равно не начну. Я быстро. Петрович, скажи. С ним боюсь. Чего замерли? Какие-то проблемы. Труп перевозили, забыл помыть.
Ложись и не двигайся. Убираем машину! Ложись! Ложись! Ты породки понимаешь? Вот здесь! Ты думаешь, что мне кто-нибудь будет нянчиться? А ну давай иди работать. Ну, все, все, все уже закончено. Все хорошо. Травы. От желудка себе. помогает, и от нервов не тоже. Не Травы, не они всем полезны. Мне же она каждый день заваривает. Она медсестра, между прочим. Двое конвоиров убить. Смотри. Здравствуйте. Погибли мои люди, это дело будем вести мы. Ты мне не указывает, вы начальник. Начальник? Видела таких начальников. Ты вообще помнишь, каким ты пацаном пришел ко мне в отдел? Я тебе сопли утирала, начальник. А что ты разоралась? Миш, не лезь. Я Коле позвоню, ясно? Ну, а Коля у нас замминистра внутренних дел. О. Пойдемте работать. Страница 2. Красная строка. Поскольку стоимость имущества, запятая, подлежащего передачи из ЦУ, запятая, больше... Ой, Марусечка, здравствуй. Ужин на кухне, мы сейчас с мамой заняты. Подлежащего передачи ответчику... Так, мам. Что, милая? Я такая дура. Что стряслось, Марусечка? Ты, мам, была права. Милиция это не мою. Как хорошо, что ты это поняла. Лука, я пойду чайник поставлю. У меня пирог есть. Ничего страшного, ничего. Пока сама не попробуешь, не поймешь. Найду тебе хорошее место в адвокатской конторе. И поблагодарить за то, что вы спасли мне жизнь. Здоровье. Все? У меня сон по распорядку. Разрешите? Разрешаю.
Что это? Это рапорт об увольнении. Только сначала закончи экспертизу на месте нападения. Есть. Нам другого криминалиста ждать некогда. Так что причина смерти, Масленька, огнестрел. Возраста 40 до 50 угу. выгорел полностью. Дактилоскопировать невозможно. Ну, я все-таки попробую. И со скобы возьму и остатки одежды. Ну, смотри, как хочешь. На, возьми пулю. Угу. Ой. Юра. Смотрите, вот видите? Предположение Крапивиной о том, что за всеми налетами стоят одни и те же люди, подтвердилось. Нам дали месяц. Крапивина. Да. Протокол с места нападения готов. Ну здравствуйте. Сбежал. Товарищ полковник, я хотел бы остаться в милиции, пока мы не поймаем эту банду. Готов рядовым сотрудникам. Крапивина, что там с протоколом? <как> Дело в том, что, в общем, труп, предоставленный на экспертизу, скорее всего, не принадлежит буфету. Настоящий преступник скрылся. <как> По каким признакам ты это определила? Во время инцидента в допросной у буфета задралась рубашка, и я в районе брюшной полости увидела у него норматрофический рубец размером от 15 до 20 сантиметров. При такой травме у него на внутренних органах должны были остаться повреждения, но на предоставленном материале все внутренние органы целы. Товарищ лейтенант, не читались детективов, а в жизни все проще. Бандиты грохнули своего, чтобы он не выдал банду. Так, Крапивина, эту версию мы не разрабатываем. Все, вопрос снят. Заработаем! Здравствуйте. Здрасте. Я завхоз. Да. Вы когда? Аппаратуру-то сдавать собираетесь? А что? Ну как, вам без акта передачи трудовой книжку не выдадут. Ну да, я поняла. Угу. Все девушки уходят. Разрешите? Разрешаю. Забрать заявление. Разрешите идти? Разрешаю. Лена Мартынна. На втором этаже надо сделать женский туалет. Иди уже, женский туалет.
Снег? Что за трепетень? Не знаю. Вот как так? Я ради этой куклы налет на комиссионку устроил. Братву обманул, сказал, что за деньгами идем. А ты не знаешь. Чтобы секрет понять, нужно все три фигурки найти. Если король решил что-то заначить, сразу не откопаешь. Вы зачем вместо меня жмура подбросили? Опер велел. Сказал, что если тебя будут искать, на него могут выйти. А так, мне человека и копать никто не будет. Где меня будут вести и во сколько, тоже опер сказал? Ну, а кто же еще? А если король еще до войны все барахло сплавил? Плоский вместе с ним за линию фронта уходил. Говорил, что шли пустыми. Давай выйдем за короля. И за тебя. Если бы не ты тогда, нам бы с плоским хана король бы нас не принял. Скучно мне с вами, господа жулики. Не нравитесь вы мне? Король, я за плоского поручиться могу. Мы с ним в крестах вместе плинтовали. Плоский вор законный. Я его еще с 30-го знаю. А вы, господин Буфет, где изволили отбывать наказание? Какими громкими делами можете похвастаться? Я не сидел. Я дезертир с финского фронта. Знаете, господин Буфет, дезертир, по сути, Иуда. Я таких, как вы, в 20-м собственноручно расстреливал. Рано или поздно пуля предателя всегда найдет. Не хочу о вас мораться. Без того грешен. Король, мы Ступай. с Буфетом на гоп-стоп ходили. Когда с пересылки бежали, он меня от пули мусорской спас. Он же не сидел. Так приговора не было. Во время этапа. С крестов во вторую пересылку, он двух конвойных завалил, и мы и бежали. Сам видел? Своими глазами. Я не Иуда. Одно дело родину продать, другое большевистскую шваль. А что, правда? Кто мусора пришел под браток нам? С чем пришли? Братва, не кипяжу, что на дело по обсту садили. Я им денег дал. Пожги тут, мазнив, Саски. Приход от них копейка, погореть можно все. Иди, провожай. 